മക്കളെ നമ്മൾ ഇത് ഓണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ ഒരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അല്ലേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എല്ലാ മക്കളും വന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ചില തരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പാറ്റേൺ കുറച്ച് കൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓണ പരീക്ഷയിൽ ബയോളജി പോലത്തെ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടിപ്സ് ആയിട്ട് മനസ്സിൽ കരുതേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് മിസ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ എല്ലാ മക്കളും ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണും ബയോളജിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡയഗ്രാം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബയോളജിക്ക് നാൽപ്പത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഫോർ മാർക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഡയഗ്രാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് അത് ലേബൽ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ബ്രെയിൻ ചോദിക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡി എൻ എ ചോദിക്കാം പ്രോട്ടീൻ സെന്തസിസ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രോസിങ് ഓവർ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മാർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ചിലർക്ക് എ പ്ലസ് നഷ്ടമാകാനും അതേപോലെ തന്നെ ആവറേജ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഗ്രേഡ് ഒന്ന് താഴെ പോകാനും ചാൻസ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മൂന്ന് മാർക്കിന്റേത് അത് നല്ലോണം ആലോചിക്കണം കാരണം ഒന്നും രണ്ടും ചാപ്റ്റർ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ചിലപ്പം എ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പം അത് നിങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയിൽ പഠിച്ച് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാലേ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളും ഈസി ആണ് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഒരു മാർക്ക് ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടാം രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടേണ്ട ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഒന്നരയിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ചോദ്യം നല്ലോണം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡയഗ്രാം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ റിലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡി എൻ എ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ആർ എൻ എ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ പഠിക്കുക ഹെറിഡിറ്റേ വേരിയേഷൻ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ പഠിക്കുക അതിന് ആർ ആർ എൻ എകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എം ആർ എൻ എ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ടി ആർ എൻ എ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ കമ്പാരിസണും അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇനി മെസ്സ് വരുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്രാവശ്യം വന്ന പാറ്റേണിൽ ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ കുറച്ചധികം കടുപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവലിലെ കുട്ടികളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ വൺ മാർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബയോളജിന്റെ കേസിൽ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് കാണുന്ന പോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഒരു അസേഷൻ റീസൺ രീതിയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരുന്നു അതിന്റെ റീസൺ തരുന്നു എന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് റീസൺ ആർ കറക്റ്റ് പ്രസ്താവനയും കാരണവും ശരിയാണ് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഫോൾസ് ബട്ട് റീസൺ ഈസ് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് തന്ന് നമ്മളെ ഒന്ന് കുഴപ്പിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ അസേഷൻ റീസൺ ചോദ്യം നല്ലോണം വായിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കോൺഫിഡൻറ്റോട് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാമത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് നല്ല തറവായിട്ട് വായിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എവാലുവേറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് റീസൺ ച
ഈ രണ്ട് പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നീറ്റ് ജെ ഇ പോലത്തെ കോമ്പിറ്റീവ് എക്സാംസിന് വരുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മുടെ എസ് ഈ തവണ ഓണപരീക്ഷയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനും ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വായിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും വൺ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും ആൻസർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മിസ് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ കൂടാനോ പേടിപ്പിക്കാനോ അല്ല ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അസ്ട്രാസിലേക്ക് വരിക നമ്മൾ ഇനി പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സാമിന് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റും മോഡൽ എക്സാമും നടത്തിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വേണം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളവർ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ജോയിൻ ടു അസ്ട്രാബാച്ച് സി യു സോൺ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബൈ